గుడ్ మార్నింగ్ సిటీ గేబుల్ కృష్ణ తేజ అందిస్తున్నటువంటి మీడియా వచ్చే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి పత్రిక రోజున కథనాలను పరిశీలిస్తే ప్రముఖంగా విభజన చట్టంలో అంశాలను పొందుపరిచి అమలు చేయడంలో కేంద్రం పూర్తిగా విఫలమైందన్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం ఎంత ఇచ్చింది రాష్ట్రానికి ఎంత వచ్చింది అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అనుమానం నెలకొన్నది ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న ప్రకటించినటువంటి కథనంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించినటువంటి కథనంలో ప్రముఖంగా రాష్ట్రానికి గత నాలుగేళ్ళలో ఇరవై వేల కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చింది వాటిలో ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది పదివేల కోట్లు అయితే మీతంతా మిగిలిన పది కోట్లు అన్ని రాష్ట్రాలతో సమానంగా నిధులు కేటాయించారు కానీ ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడం ఇచ్చింది ఏమీ లేదని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నటువంటి కథనాన్ని అన్ని పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది అలాగే టెట్ పరీక్ష పరీక్షా విధానం కేటాయింపుల్లో పరీక్షా కేంద్రాల కేటాయింపుల్లో అధిక ప్రభుత్వం హేతుబద్ధంగా కేటాయింపులు చేసిందని చెప్పి ప్రముఖ కథనంలో కథనాన్ని ప్రచురించబడింది అలాగే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొత్త నోట్ల రద్దు విధానం తర్వాత బ్యాంకుల్లో కరెన్సీ కష్టాల విధానం నేటికి పూర్తిగా సమస్య పోలేదు దాదాపు పద్దె ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అవుతున్న చుట్టూ నగదు కోసం సామాన్యులు క్యూలు కడుతున్నటువంటి కథనాలు నేటికి పత్రికలో ప్రముఖంగా కథనాలు ప్రచురించబడుతున్నాయి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టించి పెట్టుబడులు శాఖ పెట్టు పెట్టుబడులను సమీకరించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే సంక్రాంతికి కియా మోటార్ సంస్థ తమ పెట్టుబడులను కంపెనీని అనంతపూర్లో ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నటువంటి కథనాన్ని పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన కియా మోటార్ సంస్థ ప్రతినిధుల బృందం అనంతపూర్లో పర్యటించే అవకాశం ఉందని చెప్పి ప్రముఖంగా పత్రికలో ప్రచురించబడింది అలాగే హోదా కోసం మేము తాము కట్టుబడి ఉన్నాం హోదా సాధించే వరకు పోరాటం చేస్తామని వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నటువంటి కథనాన్ని పత్రికల్లో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది అలాగే సివిల్ కోర్టుల ఏర్పాటును హైకోర్టును హైదరాబాద్లో సారీ రాష్ట్ర హైకోర్టు భవనాన్ని విజయవాడలోని సివిల్ కోర్టు భవనంలోనే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ప్రభుత్వం సూచించి పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడింది వీటికి సంబంధించి అమరావతిలో దాదాపు ఎనిమిది నెలల్లో తాత్కాలిక భవనాల నిర్మాణాన్ని కూడా చేపట్టాలని చెప్పి సంకల్పిస్తున్నట్టుగా పత్రికలో ప్రముఖ కథనాలు ప్రచురించబడ్డాయి ఇది వాటి పత్రికలు వచ్చిన ప్రముఖ కథనాలు వీటిపై ప్రధానంగా విశ్లేషించేందుకు స్టూడియోకి టీడీపీ నాయకులు శ్రీ సరిత నాగరాజ్ గారు వైసీపీ నాయకులు రాజేంద్ర గారు ఇవాళ స్టూడియోకి ఇచ్చేశారు పత్రికలు వచ్చిన కథనాల మీద ప్రముఖంగా విశ్లేస్తారు ప్రధానంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెలకొ ప్రజల్లో నెలకొన్నటువంటి అనుమానాలను నివృత్తి చేయడంలో అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్రం పూర్తిగా తమ శ్వేత పత్రాన్ని విడుదల చేయడం లేదనే వాదన ప్రజల్లో వినబడతా ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే జనసేన పార్టీ సైతం ఓ విశ్లేషణ కమిటీని నిజి నిర్ధారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి నిధుల కేటాయింపు విధానంలో కేంద్రం ఎంతవరకు కేటాయి ఏ మేరకు నిధులు సమకూరాయి అనే విధానాన్ని నిగ్గు తేల్చాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పి ప్రముఖంగా కే జనసేన పార్టీ నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న జరిగినటువంటి మీడియా సమావేశంలో ప్రస్తావిస్తూ అధికారుల సమావేశంలో ప్రస్తావిస్తూ దాదాపు రాష్ట్రానికి ఇరవై వేల కోట్లు మాత్రమే నాలుగేళ్లలో రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి అంటూ ఆ భారీ స్థాయిలో ఎలాంటి నిధులు కేటాయింపులు లేకపోయినా కేవలం పదివేల కోట్లు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా కేటాయింపులు చేయగా మిగిలిన నిధులన్నీ మిగిలిన పదివేల కోట్లు మాత్రం అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా ప్రత్యేక కేటాయింపులు అయితే ఏమీ లేవని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నటువంటి కథనాన్ని సైతం పత్రికలో ప్రచురించబడింది దీనిపై ప్రధానంగా విశ్లేస్తాం సార్ ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొన్నటువంటి నిధులు కే బీజేపీ నాయకులు పేర్కొంటున్నారు రాష్ట్రానికి దాదాపు లక్ష వేల కోట్లు అందజేసాం అందజేయడం జరిగిందని చెప్పి పదే పదే బీజేపీ నాయకులు కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి కథనాల్ని స్థానికంగా రాష్ట్ర నాయకులందరూ కూడా ప్రస్తావిస్తున్నారు ఎంతవరకు నిజం ముఖ్యమంత్రి ఇరవై వేల కోట్లు మాత్రం వచ్చిందంటారు అయితే కేంద్ర కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధులు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతినిధులు లక్ష కోట్ల దాకా రాష్ట్రానికి చేకూరింది ఆర్థికంగా తోడ్పాటు చేకూరింది అంటున్నారు ఎంతవరకు నిజమండి టీడీపీగా మీరు ఎలా భావిస్తారు ముఖ్యంగా మహాశివరాత్రి పర్వదినాన సిటీ కృష్ణ తేజ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మహాశివరాత్రి పర్వదినాన ఆ పరమే పరమేశ్వరుడు భారతీయ వాసులందరూ అన్నీ కూడా మీ కుటుంబాల్లో వెలుగు నింపాలని కోరుకుంటున్నాం మీ నాగరాజు ముఖ్యంగా ఈరోజు మన రాష్ట్రం తీసుకుంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో సంబంధం లేకుండా ఈరోజు బడ్జెట్ ఇవ్వడం చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే అన్ని రాష్ట్రాలు సంపన్న రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్ అయితేనేమి కర్ణాటకలో కర్ణాటక అయితేనేమి ఈ రాష్ట్రాలంతా కూడా త్వరలో ఎలక్షన్లు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు 
ఆ రాష్ట్రానికి ఎక్కువగా నిధులు కేటాయించడం విడిపోయిన రాష్ట్రం మనం చిన్న బిడ్డ రాని రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయడం చాలా బాధాకరం ఇన్నేళ్ళు మనం అంచెలా చెల్లా చూసుకున్నాం ఇది లాస్ట్ లాస్ట్ బడ్జెట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలు ఆదుకుంటారని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాం చాలా బాధాకరం ఇటీవల వచ్చిన బడ్జెట్ ఎంత బాధాకరం అంటే అంత బాధాకరంగా అన్నీ కూడా తీసుకుంటే ఇట్లా రైల్ రైల్వే జోన్ అయితేనేమి ఇట్లా ఫ్యాక్టరీలు అయితేనేమి అనేక దీన్ని కూడా మనం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది హైకోర్టు అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంతో కూడా ఆశిస్తాను ఈసారి బడ్జెట్లో మనకు అధిక అధికంగా నిధులు ఇస్తాడేసి జరిగింది గుంటూరు ఎంపీగా ఉన్న గల్లాజీదేవ్ గారు ఇరవై నాలుగు నిమిషాల పాటు పార్లమెంట్లో సప్తములో పెట్టిన ప్రతి ఒక్క అంశం కూడా వాళ్ళకి చెవులు మూసుకుపోయిన చెవులు తెరిపించి ఆ మొత్తం కూడా ఈ విధంగా చేయాలనేసి ప్రతి ఒక్కటి పింటు ఘనతను దాటుకున్న గొప్ప మహోన్నమైన వ్యక్తి వారితోనే వాళ్ళ చలనం వచ్చిందని మేము అనుకుంటాం ఇతర పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఏదో రావడము బా పార్లమెంట్ బాయ్కట్ చేసేయడము బయట వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కానీ ఆయన బాధ్యతగా గల్లా జయదేవ్ గారు బాధ్యతగా తీసుకుని పార్లమెంట్లో అట్లే ఏం రారు ఇండియా ఇంత ఇదనేసి పిన్ టు పిన్ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం వచ్చి ఈరోజు అన్ని పార్టీలు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క రావాల్సిన రాయితీల కోసం మనం శాంతియుతంగా పోరాటం తెచ్చుకోవాలన్న అవసరం ఉంది కాబట్టి శాంతియుతంగా ఈరోజు నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ తెలుగు కూడా కాబట్టి మన రాష్ట్రానికి ఖచ్చితంగా ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్రం పైన ఉంది కాబట్టి కేంద్రం ఈసారైనా కళ్ళు తెరిచి మనకు రావాల్సింది ఇదివేళ చెప్పారు జైట్లీ గారు మార్చి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే వచ్చి జోక్యం చేసుకుని మాట్లాడారు అప్పుడు జైట్లీ గారు కూడా మార్చి ఐదు తొమ్మిది లోపల ఏమేమి రావాలనే ఉద్దేశంతో కూడా అవన్నీ కూడా తీస్తామని చెప్పారు ఖచ్చితంగా కూడా వస్తుందని ఇంకా కూడా ఆశిస్తున్నాం రాకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుందని కూడా ఆశిస్తున్నాం ఓకే మీరు ఎలా భావిస్తారు వైసీపీగా మీరు ఎలా భావిస్తారు ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడకుండా వాళ్ళ ఎంపీల దగ్గర మాట్లాడిచ్చి ఏదో గల్లా జయదేవ్ ఏదో గాంధీ మహాత్మ గారు మాట్లాడిన మొక్కలకి ఏంటని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఎప్పుడు మాట్లాడిన వ్యక్తి ఇప్పుడు మాట్లాడి ఇచ్చి మళ్ళీ బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి ఇంత భూములు కొట్టేసినారు ఇంత అవినీతి జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా అంతా గల్లా జయదేవ్ ఆస్తిలో ఉండ వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలో ఉండే ఈ భూములు అన్ని ఎక్కడ వచ్చినాయి ఎంత వీళ్ళ అవినీతి ఎంత ఎంత నిగ్ది ఆల్చిన ఎంపీల మీద అంతా ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది దాని మీద ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదు అట్లా మీరంతా మీ ఎంపీలు మీ కేంద్ర మంత్రులు అంతా అవినీతిలో కోరకపోయి ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి అంత అవినీతిలో కోరకపోయి ఈరోజు వాళ్ళ బీజేపీ వాళ్ళ మీద నెట్టేసే ప్రయత్నం ప్రత్యేక హోదా కావాలంటే ప్రత్యేక హోదా ఏమైనా సంజీవినే దానికి తగ్గట్టుగా ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారనేసి అనడం జరిగింది దాని మీదనే శాసనసభలో కూడా తీర్మానించి ధన్యవాద తీర్మానం కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో బాగా నిధులు ఇచ్చినారు ఇంతకన్నా ఎట్టిస్తారనేసి సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళంతా బల్లలు చేసి ఎమ్మెల్యేలు సహా మంత్రులు సహా చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి మాకేమీ లేదంటే మీరు ముందుగా ఎందుకు అడగరు ముందుగా ఎందుకు ప్రతిపాదనలు పెట్టరు ఎంతసేపు మీరు మాట్లాడుతున్నారే కానీ మీ కేంద్ర మంత్రులు ఏమాత్రం ఇంతకుముందు ఎంత ఎవరు ఎటువంటి ఆరోపణలు వచ్చినాయో మీకు తెలుసు అవన్నీ అవన్నీ వాళ్ళ వెనకాన వేసుకొని వీళ్ళు తప్పులు పెట్టుకొని వాళ్ళ మీద నిందలేయడం మీరు నిజాయితీగా ఉండుంటే మీరు సక్రమంగా ఉండుంటే పోలవరానికి కూడా ఐదు వేల ఐదు వేల రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చినారంటారు మీరు 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 ఒక కుటుంబ సభ్యుల వారికి ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు మీరు ఎలక్షన్ దగ్గర వచ్చే కుందరికి ఎన్నికల ఎన్నికల సమయం దగ్గరకు వచ్చే కుందరికి ఈ మాదిరిగా ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్ము ఎత్తి పోసుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ప్రజల చెవుల్లో పూలు పెట్టే పరిస్థితికి మీరు తెస్తూ ఉన్నారు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు మీరు 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 మోసం చేసుకుంటే ఎవరికి నష్టం లేదు మీరు మీరు గాల్లో కలిసిపోయినా కూడా మాకు ఏ పార్టీ ఏ పార్టీలు ఏవైనా మాకు అవసరం లేదు ప్రజా సంక్షేమం ముఖ్యం ప్రజల శ్రేయస్సు ముఖ్యం ఈరోజు నిధులు కేటాయించుకో వాళ్ళు కూడా మెగిన్గా మీరు అందరు అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు ఇస్తున్నా అని చెప్తున్నారా కానీ రహదారులు లక్ష కోట్లు మరి ఐదు వేల రూపాయలు రాజధానికి ఇచ్చిన అంటే దాన్ని లెక్కలు చెప్పంటారు నమ్మకుండా కూడా కేంద్ర కమిటీ వచ్చి పర్యటన చేసి దాని లెక్క వీళ్ళు మీరు ఆడన్న కంప్యూటర్లో చూసుకొని వీళ్ళు అంటారు ఏమి అసలు చిన్నపిల్లల ఆటల మాదిరిగా ఉన్నది రాష్ట్రం అంటే కేంద్రం అంటే ఆ మాదిరిగా ఇది చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఏదో ఇంకా ఆయన చెప్పుకుని చేసుకో ఆయన రాష్ట్రపతి ఇప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడలేడు ఆయన రాజకీయం చేస్తారనేసి రాష్ట్రపతిగా పెట్టాడు కూర్చొని పెట్టినారు ఆయన్ను ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఏదో మేము చేస్తామంటారు మళ్ళీ పదహైదు రోజుల టైం ఇది ఎందుకు ఏం మీ ఎంపీలు పెట్టుకొని మీరు ఏం చేస్తారు మీ పదవులు అడ్డు పెట్టుకొని ఎవరిని రాష్ట్ర ప్రజల ప
వాళ్ళ బాధల్ని పనంగా పెట్టి మీరు సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నారు మీరు ఫ్యాక్టరీలు తెచ్చుకునేదానికి మీరు పెట్రోల్ బంకులు తెచ్చుకునేదానికి మీ మీ ఫ్యాక్టరీలు అభివృద్ధి చేసుకునేదానికి మీ సొంత భూములు కాప సొంత రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం ప్రభుత్వములు కాజేసేదానికి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఈ వాళ్ళ సొంత పని పడిపోయిన ఈరోజు ఏమాత్రం ప్రజా పట్టించుకోవడం లేదు దీని మీద పూర్తిగా అసలు సమగ్ర విచారణ కూడా జరిపించాల బీజేపీ వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణలు మీరు చేపించాల ఎవరెవరు తప్పులు ఉంటే తేల్చాల ఖచ్చితంగా ఈ ప్రత్యేక హోదా కోసం మేము వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా పోరాటం చేస్తాం మార్చి ఒకటి తేదీ కూడా ఈ కలెక్టరేట్ల వద్ద ధర్నా చేయడం ఐదో తేదీ ఢిల్లీలో జంతర్ మంత్ర వద్ద కూడా భారీ ఎత్తున ధర్నా చేసి రాజేంద్ర చాలా చక్కగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే విజయసాయిరెడ్డి దేశంలో నేరస్తుడు ఆయన ఒక ఎంపీ వైకాపా పార్టీ అవినీతి 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 రహిత రాష్ట్ర ప్రజలకి దేశ ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జగన్ అంటే అవినీతి జగన్ అంటే కబ్జా చావుడు ప్రజలు తెలుసు రాకపోతే నేను వెంటనే రాజీనామా చేపిస్తా మా ఎంపీల దగ్గర మీ నాయకుడు అన్నాడు ఈ రోజు ఒక్క ఎంపీ దగ్గర రాజీనామా చేపించాడు మీ నాయకుడు టీడీపీ బీజేపీతో తెగదెబ్బలు చేసుకుంటే ఖర్చుకుంటాం మ్యాగ్నెట్ లాగానేసి మన కేసు రూపు మాపుకోవచ్చు అని ఒక కుట్రమైన ఆలోచనతో మీ నాయకుడు పోతాను కాబట్టి మీ నాయకుడు ఏమి ఈ రోజు తీసుకోండి మీ నాయకుడికి బాధ్యత లేదా ప్రజలు ఓట్లు వేయలేదా మీ ఎంపీలకి వేయలేదా మీ నాయకులు వేయలేదా మీరు ఎందుకు ఆడ చర్చించే సమయంలో ఆ పార్లమెంట్ ను వదిలేసి మీ వరప్రసాద్ ఏమైనాడు ఏ రోజు ఏ రోజు కూడా పార్లమెంట్ ఎయిర్పోర్ట్లో పోవడం మేనేజర్లు కొట్టడం కేసులు పెట్టించుకోవడం కోర్టు చుట్టూ తిరగడం ఇది మీ నాయకులు చేస్తున్న తెలుసు ఇది ప్రజలకు అందరికి తెలుసు ప్రజలు చూస్తున్నారు ఏ పార్టీ వాళ్ళు కానీ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏ పార్టీ ఎట్లా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తున్న అనే విషయం ప్రజలకు తెలుసు కాబట్టి ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు కాబట్టి దీంట్లో ఏం తొందరపడాల్సిన పనులు మీరేం ఈ రోజు రెక్కలేము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ రోజు సమర్థమైన పరిపాలన ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తాడు ప్రజలు చంద్రబాబు చేస్తున్నాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని వైకాపా పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వైకాపా పన్ను అని ఒకటి ప్రజలు పెట్టి ప్రజలు తెలుసు కాబట్టి స్వచ్ఛమైన పరిపాలన ఇస్తున్నాడు రావాల్సిన బడ్జెట్ లో ఖచ్చితంగా రేపు మళ్ళా సంబింపు చేస్తారు పార్లమెంట్ ని రావాల్సిన దాన్ని స్వతంత్రం వచ్చింది ఆ విషయం మర్చిపోతున్నారు ఎక్కడ విద్యం చేయలేదు మీరు రాజీనామా చేయండి బాంబులు వేయండి పొడవండి నరకండి కూలి చేయండి అంటే రాదు మన రాయితీలు సామరస్యంగా సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవాలి సామరస్యంగా కూర్చోవాలి సమస్యను గుర్తు చేస్తాము మీ నాయకులు లాగా లేదు మీ ఎంపీ లాగా ఒక్క నిమిషం అండి ఇవాళ నిన్న జరిగినటువంటి ఎంపీ హరిబాబు గారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాష్ట్రానికి లక్ష వేల కోట్లు లక్ష కోట్ల మేర మేము ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశాము అని చెప్పి ప్రకటించారు అయితే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు పదహారు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు నలభై ఏడు కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు ఇంకా రావాల్సి ఉంది పదహారు వేల నాలుగు వందల నలభై ఏడు రావాలి ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది పన్నెండు వేల కోట్లు మాత్రమే అని అంటున్నారు అది ఎంత ముడిపెడుతున్నాడు ఆయన మా రాష్ట్రానికి మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసము ఎంత ఇచ్చావు ఇప్పుడు నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సెంట్రల్ తీసుకుని సెంట్రల్ పెడతాంది పోలవరం వచ్చింది పోలవరం సెంట్రల్ చేస్తాను సెంట్రల్ పెడతాను దాన్ని అంతా రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో ఇచ్చేసినామని కబుర్లు చెప్తే ఎలా 
రాష్ట్రం విడిపోయిన రాష్ట్రానికి ఎన్ని కోర్టు భవనాలు గడిచారు ఎన్ని సెక్రటరీ గడిచారు ఎన్ని అసెంబ్లీ భవనాలు గడిచారు ఇవంతా చేయాల్సిన అవసరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది కదా ఆ రోజు విభజన చట్టంలో ఇవన్నీ పొందుపరిచారు కదా దాన్ని ఎంతవరకు నిర్వహించారు అనేది మా ప్రశ్న ఈరోజు ఒక వీళ్ళకి బీజేపీ వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఇచ్చినామో ఇచ్చిన దానికి చక్కగా లెక్కలు ఉన్నాయి మీరేం ఊరికే వేయాలా ట్రైన్లు మోట్లు వేసి దుర్వినియోగం చేస్తారు పైసా దుర్వినియోగం కదా వైట్ పేపర్ మారా ఆన్లైన్ లో పెట్టున్నారు ఎవరి సాధారణమైన వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్క రూపాయి కేంద్రం ఏమి ఇచ్చింది ఏం ఖర్చు పెట్టారు ఆన్లైన్ లో శుభ్రంగా పెట్టారు అందరూ కూడా చూసుకోవచ్చు ఒక రాజకీయ నాయకులే కదా ప్రతి ఒక్క సాధారణమైన మనవులు కూడా చూసుకోవచ్చు అంటే ఎలాంటి ఇది లేదు నిన్న జనసేన నాయకుడు కూడా మాకు జనసేన జనసేన నాయకులు కట్టుకొని మనం విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు చూడటం లేదు అన్ని రాష్ట్రాల్లోకి ఇచ్చిన మరే మన రాష్ట్రానికి ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం విడిపోయిన రాష్ట్రము మన చిన్న పుట్టి పెట్టి కాబట్టి మన రాష్ట్రానికి అదనంగా నిధులు ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం అన్ని పార్టీలు కూడా కలుపుకునేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా మన రాష్ట్రం రావాల్సిన రాయితీల కోసము అట్లా రైతుల కోసం మనం ఫైట్ చేసి మన జేఏసీ ఏర్పడి మన రాయితీలు ఏమేమి ఉండాలి పెండింగ్ అవన్నీ కూడా తెచ్చుకుందని మన అందరం కృషి చేస్తాం ఒక హక్కు కాబట్టి మన ఆంధ్రుల హక్కు కాబట్టి ఆ విధంగా పోరాడతామని సట సలసాల శ్రీనివాసులు కాబట్టి అరుణవల్గా ఈయన అయితే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకునేసి జేఏసీ గారు మన జయప్రకాశ్ నారాయణ కూడా కలుపుకుని మేధావులు అంతా కూడా ఒక రావాల్సిన ఒక బడ్జెట్ మనకు రావాల్సిన హక్కులు మనకు రావాల్సిన ఆస్తులు పంపకాలన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా తెచ్చుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మంచి ఆలోచనతో ముందుకు వస్తున్నాడు ఆయన రాజకీయాలకు అతీతంగా ఎందుకంటే ఈ రోజు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ కాదు ముఖ్యమంత్రి అవుతాను మీ సమస్యలు తీస్తాను ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం లేదు ఆయన ఒక పబ్లిక్ బాధ్యత ఒక ప్రజా నాయకుడు ఒక బాధ్యత గల ఒక పౌరుడిగా ఆయన ఈ రోజు రాజకీయాల్లో వస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఆయన స్వాగతం అవసరం మీరు ఎలా బాస్తారండి అంటే లక్ష కోట్లు ఇచ్చామని చెప్పి కేంద్రం ఉంటా ఉంది ఇక్కడేమో ఇరవై వేల కోట్లు మాత్రం వచ్చింది అంటున్నారు ఎంతవరకు నిజం ఏది వాస్తవం అంటే కేంద్రం అని చెప్పేది వాస్తవం భావించచ్చా రాష్ట్రం పేర్కొనేది వాస్తవం భావించచ్చా అంటే ఇవన్నిటి మీద కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఇవాళ జనసేన అధినేత మీ నిధుల కేటాయింపు విధానాలని వైట్ పేపర్లు మా వివరాలు మాకు తెలపండి మేము వాటిలో నిగు తెలుస్తూ ఉంటున్నారు వీటిని వీటిని బట్టి చూస్తే పరిణామాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏది వాస్తవం భావించవచ్చు ఇప్పుడు నిధులలో నిధుల విషయంలో ఖర్చు విషయంలో అవినీతి జరిగింది వాస్తవం దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ ఖచ్చితంగా అడగతా ఉన్నారు మీరు వైట్ పేపర్లో చూసుకో కంప్యూటర్లు చూసుకోవాలి అంతా కాదు మీరు గవర్నమెంట్ గెజిట్ మాదిరిగా విడుదల చేయండి ఎంత పెట్టినారు ఎంత వచ్చింది ఏం చేసినాం ఎక్కడ పెట్టినాం ఆ డబ్బులు ఎక్కడ దుర్వినియోగం చేసినాం దే శాఖలకు మళ్ళీ ఇచ్చినాము ఎక్కడ హెలికాప్టర్లకి ఎంత పెట్టినాం విమానాలకు ఎంత పెట్టినాం సింగపూర్కి ఎంత పెట్టినాం మలేషియాకి ఎంత పెట్టినాం కొరియాకి ఎంత పెట్టినాం ఉత్తర అమెరికా మనం ఎక్కడ టెక్సాస్ ఏడాడి తిరిగినాం ఎంత నిధులు పోయినాయి లోకేష్ ఎన్నిసార్లు తిరిగినాడు మంత్రులు ఎన్నిసార్లు తిరిగినాడు వీళ్ళంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి ఎన్నిసార్లు ప్రధానమంత్రితో పోటీ విదేశాలు తిరిగినాడు ఇవన్నీ కూడా లెక్కలు చెప్పాలా ఊరికే మాకు ఏమి లేదు మా ముఖ్యమంత్రి పారదర్శకత మా ముఖ్యమంత్రి చాలా మంచిగా అంటే కుదరదు ఇప్పుడు ఆఖరి ఘట్టానికి వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడే నిధులు అడిగేదానికి మేము మీద నమ్మకం లేకనే ఈ రోజు నిధులు ఇవ్వకుండా పోతా ఉన్నారు ఈ రోజు చెప్పలేకుండా మీరు ఎదురు దాడి చేయడం వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడి అంత కరెక్ట్ కాదు మిత్ర ధర్మం బయటకు వచ్చి మాట్లాడాలా లేకపోతే బీజేపీ మద్దతు బీజేపీ మద్దతు చేయాల్సిన అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేరే వాళ్ళ మద్దతు అవసరం లేదు ఆయన సొంతంగానే ప్రజల మద్దతు ఉంది ప్రజల మద్దతుతో ముఖ్యమంత్రి అవుతారు దాంట్లో ఆయన ఎటువంటి అనుమానం లేదు ఎవరు మద్దతు లేదు అసలు పొత్తు అవసరం లేదు ప్రజలే మాకు మద్దతు ప్రజలే ప్రజా నాయకుడుగానే ఉంటాడు కానీ బీజేపీకి మద్దతు అవసరం లేదు మీరు మా మాటెత్తాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మిత్రులుగా మీరేం చేస్తున్నారు మీరు ఉమ్మడి రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో మంత్రుల వర్గంలో మీరు కొనసాగుతూ ఉన్నారు కేంద్రంలో మంత్రులు కలుగుతున్నారు మీ ఎంపీలు ఎంపీలు ఇదైనాయి ఇప్పుడు మాత్రం ఎందుకు వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేసుకుంటారు అట్లా ఎవరు ఎవరు ఎంత డబ్బులు తోస్తున్నారు ఎవరు ఎవరు ఎంత భూములు కొట్టేశారు ఎస్సీ ఎస్టీలు భూములు ఎంత కొట్టేశారు అవన్నీ వివరంగా రెండు రోజులు రెస్ట్ మీట్లు పెట్టి చెప్తా ఉంటే ఒక్కరు కూడా చిత్తూరు జిల్లాలో బీజేపీ వాళ్ళ మీద మాట్లాడకుండా ఆరోపణల మీద ఖండించుకుంటే మీరు అవినీతి చేసినట్టే కదా పూర్తిగా అవినీతి చేసినట్టే కదా చేయకుంటే మీరు ఎందుకు ఖండించరు ఏం ఎంపీల తరఫున మనుషులు లేరా ఏం పార్టీ పార్టీ నాయకులు లేరా మీకు చిత్తూరు జిల్లాలో ఎందుకు ఖండించరు మీరు తాకట్టు పెట్టద్దండి మీ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఖచ్చితంగా నిధులు దండి లేకపోతే పోరాడండి మాతో కలిసి రండి మేము జంతర మంత్రి దగ్గర ఐదో తేదీ చిన్న ఐదో తేదీ ధర్నాలు చేస్తాం కలెక్టర్ ధర్నా చేస్తున్నాం మీరు కూడా ధర్నాలకు రండి అసలు మీరు చెప్పండి సార్ ఈ రోజు ధర
प्रजाधन अधिकार दाशपेटी चंद्रबाबुअ वैट पेपर नीति की मर चंद्रबाबुन क्लियर सर सर इवा मर अंशा पर्शी इवा पदहार ने अटे नगद रही नगद विधान प्रभुत् मारपच्छी दादा पेद नोट विधान देश में अवनीति पूर्ति निर्मूल नल्लधा ने वैन की तीय राष्ट्र केन्द्र प्रभुत् नोट मारपड़ क्रोत नोट अदाटी बैंक लावादेव विधान दादा पदहार ने नीट की बैंक नगद कष्ट तीर ले गंटल तरबड़ के बैंक का क्यू लाइन डबूल कोसम वेटे पैस्थिंद नल्क दीन एला परगणिस्टर अटे देश के भागस्वामेंट टीडीपी प्रभुत् दीन पट ए दृष्टि सारे प्रजू नगल नगद को इबंध पड़ता दाद दृष्टि सारे वीर भावस्टर विषय आलोचि आ रोज नरेंद्र मोडी गर्णय बटी रविगार नक्सस् दर ब्लाक मनी उदी अद धनमंत्र को मंदिर सिस्ट बैंक अवी बैठती चुनाव वास्तव दाने उदेशा दिन चपेटा दिन बैठक एला आधार लेकिन दाखे सर मार्ग नोट मारे उदेश नोट मार्पड़ी दूसरे इबंधन प्रजा खचिंग अनएक्सपेक्टेड वाले मुझे चेते वाल अलर्टर दीकटर का अभी अट्ला दंगे दी इंट की दुंगतान चपड़े वीलो राष्ट्र में प्रजा डबूनी दोसक नेरस्टी वाल अनएक्सपेक्टेड मैं तस्कने वाने प्रजल की साधारण मैंने प्रजा की इबाइन विषयान निरक्षण निरक्षण मत पैन आ इबंध वाले कोई इपू मैं मेरने चाल वर के मोन इच्छारनम खचिता एंत बेनिफिट नोट रेसा वाल मार डबंत इधने मैं कल चूसा इट दादा लक्ष लक्ष मार्कस्ट फ्राड जरूता है काबटे निर्णय मंचदे दिन कोई प्रजल दृष्टि प्रजल की अदाट विधा चेयकं कोई लेटे वन वीक प्रजल इबंध पड़ा दी का मत पैन गोप मारपड़ी मारपड़ मन भारत देश में गोप मारपे मैं गर्व नोट रुद्दी माटाते दिन चैरम मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गार नरेंद्र मोडी गार नोट कमी कमी चैरम ऐसा चंद्रबाबुना अवना का सर सलह इच्छा नोट रूपये नोट रेल नोटर 
మీ సలహా ఏం పని చేసింది మళ్ళీ ఎందుకు అట్టా దానికి రాజీనామా చేయాలా ఊరికే పద్ధతి కాక మిగతావంత రాజకీయం ఏం చేయాలా ఊరికే మాకు అనుభవం ఉంది మేము చేసేస్తాము కట్టేస్తాము అంటే ఏం అనుభవం ఏం చేయని చెప్పు పూర్తిగా నేను వేరు ఈరోజు బ్యాంకు లాగా ఎంతసేపు బీజేపీని అట్టమంటే మీరు బీజేపీ మిమ్మల్ని నియమించింది బీజేపీనే కదా మిమ్మల్ని తీసుకునేది బీజేపీనే కదా మంత్రివర్గంలో కానీ కమిటీ చైర్మన్ పెట్టింది మిమ్మల్ని బీజేపీని అట్ట మాట్లాడకుండా మళ్ళీ మీరు వాళ్ళని విమర్శించడం వాళ్ళని మీరు విమర్శించడం ఎక్కడ నీతివంత రాజకీయాలు ఉంటాయి ఎక్కడ నీతివంతమైన రాజకీయం చేస్తున్నారు ప్రజాపాలన చేస్తున్నారు మీరు మాట్లాడేస్తారు మళ్ళా మా మాట్లాడితే మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గరికి వస్తారు మీరు ఏదైనా తప్పు చేసుంటే మీరు మొత్తం వాళ్ళు జైల్లో పెట్టని చెప్తున్నారు కదా మీరు మాట్లాడమంటారు మా డబ్బులు అంతా తీసుకోమంటున్నారు కదా మీరు ఏదైనా అమ్మ తప్పు చేసుంటే మీ మన పా పది పైసలు వంతి చేసి మీరు అంతా తీసుకోమంటారు కదా అది లేకుండా మీరు ఇష్టార సరిగా మాట్లాడతారు రా నగర రైతు ఎన్ని రోజులు ఒక ఆరు నెలలు సర్దుకుంటుంది నగర రైతు సంవత్సరంలో సర్దుకుంటున్నారు ఏం సర్దుకునింది ఏమి ఇలా మళ్ళా కష్టాలు మొదలండి వరుసగా డబ్బులు లేకుండా ఆ నోట్లు లేవు ఈ నోట్లు లేవు హెలికాప్టర్లు వస్తున్నాయి ఆటో వస్తున్నాయి ఇస్తున్నాయి మళ్ళీ అవి కూడా మొదటికి వచ్చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగి వాళ్ళ డబ్బులు బ్యాంకుల్లో పెట్టుకుంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వేస్తే కూడా దాన్ని వాడుకుంటేస్తారంట వాళ్ళ టైం ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదంట అట మరిగా అనాథలు వచ్చిన నిర్ణయాలు ఏమాత్రం చేతగారి నిర్ణయాలతో భారతదేశం అతలాకతలం చేస్తున్నారు దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా కొమ్ము కాస్తా ఉంది మీరు చెప్పండి సార్ ఈరోజు అంటే ప్రభుత్వ వైపుల మీద దీనికి ప్రధానం అంటున్నారు ఏం లేదు గారు అది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు సంక్షేమం కోసం ఆలోచిస్తే ఇట్లా మాట్లాడకూడదు మనము ఎందుకంటే ఒక అవినీతిని అనస్పెట్గా అంతం చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఒక కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి లేదంటే వేల కోట్లు పారేశారు చెల్లకుండా పోయి వేస్ట్ గా పారేసారు బయట పట్టం లేదు దాన్ని తీసుకొచ్చి మీకు ఈ నోట్ చెల్లదంటే ఏం చేస్తాం తీసుకోవాలి పడేయాలా కాబట్టి అలాంటిది మంది నిర్ణయానికి ప్రజలు ఉంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చాలి ఆ నిర్ణయం ఇప్పుడు రూపాయలు వెనకలు వేసి పెట్టుకుంటారు ఆ కోటి రూపాయలు ఈరోజు చల్లదు ఏం చేస్తారు మీరు ఆ భూములు కూర్చోడం పారేయడం మేము తీసుకొచ్చేది ఉంది చల్లదారు అదే చేసింది నరమో అదే చట్టం చేసింది తీసుకొచ్చేది మాట్లాడేది ఎవరికి అర్థం కాదు అసలు మీకు ఎందుకు అర్థం కాదు ఈ నోటు చల్లదు అని ఎడమే దీన్ని తీసుకురావడానికి ఆధారవాది పట్టాలా ఇప్పుడు కూడా నోట్ ఎప్పుడే చల్లకపోతే నీ దగ్గర వంద కోట్లు ఉంది పాత డబ్బు ఆ వంద కోట్లుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది తెలుసా ఎవరి డబ్బు చంద్రబాబు అయినా ప్రజల కోసం కాదు కదా కాబట్టి ఖర్చు <laughs> 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 నగదు కష్టాలు ప్రజలు నేటికి ఎదుర్కొంటున్నారని భావించచ్చా లేదు రేపు అట్లా ఏం లేదు ఈ రోజు ప్రజలు ఎక్కడైనా ఆరా ఏటీఎం లో డబ్బులు లేదండి అది అరాకోరా కానీ ప్రజలు ఎవరి కూడా ఇబ్బంది పట్టే అన్ని రకాల కూడా ఈ రోజు బంగారు ఎత్తుకుని బ్యాంకు పోతే ఐదు లక్షలు పది లక్షలు అయినా లోన్లు అసలు పది రూపాయల నోట్లు లేవు వ్యాపార పార్టీలకు ఏదో ఒక కుట్రలతో మాట్లాడుతున్నారు పార్టీ చెప్తున్నారు బ్యాంకుల డబ్బులు పెట్టద్దు అనేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినారా బ్యాంకుల డబ్బు అది ప్రజలకు మీరు మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ మాట అనకూడదు నేను ఆర్బీఐ నేనే పెడతాను నన్ను ముఖ్యమంత్రి చేస్తే మీకు ఆర్బీఐతో పని లేదు నేను పెట్టేసి మీకు రెండు వేలు పెన్షన్ ఇస్తాను మీరు ఇంట్లో నుంచి పైకి రావడం వచ్చి ఆర్బీ పెట్టేస్తాను వైకాపు ఆర్బీ ఆర్బీ ద్వారా మీకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పక్క కోట్లు కోట్లు చూట్ కేసులు మీ ఇంటికి పంపిస్తే మీరు ఖర్చు పెట్టుకుని తిరుతా ఉండండి దీని పేరు నవరత్నాలు దీని పేరు నవరత్నాలు నవరత్నాలు అంటే కోట్ల రూపాయలు ఆర్బీ పెట్టి నీ పంపిస్తా అని చెప్తున్నాడు రాష్ట్రం పన్నులు వచ్చి ఆ పన్నులు పరిపాలన చేసి ఆ పన్నుల ద్వారా డెవలప్మెంట్ చేస్తా ఆర్బీ పెడతా నేను ఆర్బీ పెట్టి చేస్తా అన్నాడు శ్రీమంతుడు అవును మన ముఖ్యమంత్రి అవునవును చెప్తా అంటారు మనసున్న శ్రీమంతుడు ఆయన అవునవును మనసున్న శ్రీమంతుడు శ్రీమంతుడు డబ్బులు కాదు శ్రీమంతుడు 
దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు సార్ మరో అంశాన్ని పరిశీలిద్దాం సార్ ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జల సంరక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ప్రతి వాడ వాడలా జల సంరక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్పేసి భావితరాలని దృష్టిలో ఉంచుకొని జల సంరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరు పాటుపడాలని చెప్పి ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చింది ఈ నేపథ్యంలోనే దాదాపు పోలవరం ప్రాజెక్టు మొదలుకొని అన్ని రకాల ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా సకాలంలో పూర్తి చేస్తాము అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి పదే పదే ప్రకటిస్తున్నారు అంటే రియల్ టైంలోనే పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తాము అదే కాకుండా దాదాపు పదహారు ప్రాజెక్టులు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి మరో మూడు నెలల్లో పదహారు ప్రాజెక్టులు కూడా ప్రారంభించనున్నాము అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి పేర్కొంటున్నారు రియల్ టైంలోనే పోలవరం పూర్తి చేస్తామని నా అను పదే పదే పేర్కొంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో నేటికి కేవలం యాభై శాతం మాత్రమే పోలవరం పనులు జరిగాయని చెప్పేసి నిన్న మంత్రి దేవినేని ఉమా ప్రస్తావించారు ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమయ్యే అవకాశం ఉందండి కేవలం ప్రజలను భ్రమ పలికే ఎందుకే పనిచేస్తామని భావించవచ్చు ఓ వైపు నిధుల కొరత ఉంది మరోవైపు ఏమో టైం లో మేము ఇస్తా ఉంటున్నారు ఇది కాకుండా రాష్ట్ర దేశ కేంద్రంతో వివాదాస్పదంగా తలెత్తింది చూపిస్తుంది ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉండేటప్పుడు ఇన్ టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్ ఎలా పూర్తి అవుతుందని భావించవచ్చు ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు పోలవరానికి నిధులకు నదులకు నిధులకు ఏమాత్రం కొరత లేదండి అది కేంద్రం ఇచ్చే ఒకటి ఇస్తుంది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేవు ఏమాత్రం ఆగవు కానీ మీరు అన్నారు కదా ఎందుకు ఆరు నెలల్లో చేయగలుగుతారంటే బేస్మెంట్ వేసుకోవడం పిల్లర్ వేసుకోవడం లేట్ అవుతుంది కానీ పిల్లర్ తర్వాత బిల్డింగ్ కట్టడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఆ విధంగా ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇన్నేళ్ళు చేసింది వేరే కథ ఇప్పుడు చేయబోయేది ఫాస్ట్ గా చేసిన వాళ్ళు కింద బేస్ మట్టం అనేది స్ట్రాంగ్ చేశారు కాబట్టి ఇక కట్టబోయే నిధులు అంతా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది అనుకున్నట్టు పన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఖచ్చితంగా పోలవరం కంప్లీట్ అవుతుంది మిగతా ఉన్న పెండింగ్ ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిని కూడా కంప్లీట్ చేస్తారని కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రజల ఆశయం కోసం ప్రజల ఒక మంచి ఆలోచనతో పోలవరం పోలవరం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వెన్నుముక కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా ఆ పోలవరం వస్తే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పేదరికం తరిమి కొట్టచ్చు కాబట్టి ఆ పోలవరం పైన ఖచ్చితంగా అన్ని విధాలు చేసి ప్రతి నెల వచ్చి పరిచయం చేస్తాం ఎంతవరకు పని చేస్తుంది దిన దినము పోయే ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రతి నెల పోయి చూడటం అనేది గొప్ప మహోత్సవం ఖచ్చితంగా పోలవరం కంప్లీట్ అవుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఏది కూడా ఏదైతే కాంగ్రెస్ నాయకులు చిలా పలకాలు వేసి కోర్టులకు తండ్రి చేసి కమిషన్ తండ్రుకునేసి వదిలేశారు అవన్నీ కూడా చంద్రబాబు పూర్తి చేస్తారు నూటికి నూరు శాతం కేంద్ర ప్రజలు నమ్మబలికి మోసం చేసే జరిగే పని అయితే కాదు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు అవసరమైతే ఇప్పుడు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే ఇంకా ఎనిమిది నెలల్లో నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారా ఎవరైనా చిన్న పిల్ల ఒకటే తర పిల్లడైనా కూడా అన్ని నిధులు ఒక ఎనిమిది నెలల ఎడ్లా ఖర్చు పెడతారు యాభై వేలు అంటే యాభై రూపాయలు కాదు ఐదు వందలు కాదు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో సగం అనమాట అంత డబ్బు పోలవరానికి పెట్టాలా ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చినారు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఎక్కడి నుంచి పెడతారు ఊరికే ప్రజలు ఎందుకు మోసం చేస్తారు రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చేసింది ఇంకా దరిదాపుల్లో డిసెంబర్లోనే జనవరి మార్చి లోపల ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఈ లోపల మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే మీరు ఉంటే కదా మీరు దాన్ని చేసేదానికి ఇప్పుడు ఊరికే ఐదు వేల రూపాయలు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలనే ఖర్చు పెట్టుకోండి ఈరోజు మిమ్మల్ని శంకించి ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నపిల్లాడి కాడ నుంచి పురం చేసిన వరకు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు లెక్కలు చెప్పండి అయ్యా బాబు మేము ఇస్తాము ఖర్చు పెట్టిందని చెప్పండి ఎంత పని అయింది ఏం చెప్పండి అంటే అది చేయకుండా మీరు మేము పూర్తి చేస్తాము మా మంత్రి మా ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైం పూర్తి అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎట్టు చేస్తారు సార్ ఎట్టు చేస్తారు సార్ ఎన్ని ఎంత డబ్బులు చెప్పారు మీరు పత్తి సీమ మీరు పత్తి సీమ వీలు కదన్నారు వైకాపా నాయకులు ఈ రోజు గోదావరి కృష్ణ నింపుకుంటున్నాము మీరు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సిద్ధచిత్తం ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా ఒక మూడు లక్షల ఎకరాలకి అనంతపురం జిల్లా ఎడారైతే మూడు లక్షల తాగునీరు అనంతపురం జిల్లా మూడు లక్షల ఎకరాలకి తెలుసుకోండి
राष्ट्रीय विविध प्राथमिकी वस्तु दादापूर्या मोटार संस्था जनवरी नीचे उत्पत्त मार्केट अवकाश पे एंतर अटे गत नागेबल को राष्ट्र प्रभुत्म अभी विविध देश मुख्यमंत्री गार पर्यटन मंत्री पर्यटन अच्छे पूर्ति स्थाई कार्य रूप में दाचो लेटल आचंस स्थाई में रावे वेप विपक्ष आरोप मोव मुख्यमंत्री गार राष्ट्र राष्ट्र की दादापू पद लक्षल को मेरे को पटाई वाट संबंधी दादापू वेल कंप एडुवे संस्थल को पैगा एमओल कुनाई से सारी पाइद वेल संस्थल पैगा एमओल कुनाई वाटे संबंध अभी कार्य रूप में रविगार इनको मन इंटे संवस रूम कहीं याबाई इंटे अला परश्रम भूमि के पर्मीशन ले टाइम खचिंग टाइम दींटे चूस्ट देश देश अंत धनमंत्री फैक्टरी पेटी उद्योग अवकाश राष्ट्र डेवलपमेंट विन राष्ट्रीय अभी विधाल राष्ट्र प्रभुत् सहकारी भूमि अभी इसमेंगे दादी भाग में अनपुर जिले प्रति मन अदे विधा ईटी अनेक चुपे असल एनो वस्तने वर्क जो खचिंग दिन वाल एनो उपाय चाइना कंपनी पड़ते पद वेल मंद पे पोल्यूशन कंट्रोल पाइंट तैयार अनेक फैक्टर पड़ता है कनपटी वील प्रजु तेलस्था प्रजर अंबा उड़ा नाइड दिन सूलूर पेट दर दादा पोल्यूशन कंट्रोल प्रोडक्टन चाइना पड़ते दादा पद वेल मंद पे अट्ला अनेक मंदिर युवत को उद्योग फैक्टरी डेवलपमेंट मन रहा मुख्यमंत्री गार इन एंतना इमान तेरक वाले पड़ता तिगा संपन्न राष्ट्रीय मन राष्ट्र डेवलपमेंट बाध्यता खाली पद वेल रूप जीत प्रति अवकाश कल गवर्नमेंट उपाधि अवकाश कल निद्योग भृति कल निद्योग उपाधि अवकाश कल निजी सरता नागराज आकाश उद्योग आर वेल रूपये जीत से फोन कम पेटर आर वेल पाप वाले आ शारजी चाल वाल जीता अंत बाधंटे जॉब वस्ते बार बाबू रावे लोन बावाले बाबू रावी ले ऊर के पगट कल कलगे अर्ति मोसम से ओख उद्योग तिपति सुमार डेबई वेल मंद निद्योग उद्योग प्रभुत्व उद्योग कल पक् राष्ट्र ब्रह्मांड उद्योग ग्रूप वन ग्रूप टू टीचर् अभी इवी पड़ग वातावरण मतलब एम मलमाटल रोजा इपड़ो मंजी प्रत्येक हद इवन समस्थ पोराट जो क्या वस्तु इन वेल उद्योग इन अंत इपू जनवरी अंक संक्रांति अंत इवन मोसम की 
సంక్రాంతి వరకు మీ ప్రభుత్వం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు లోపల ఉద్యోగాలు లేదు ఉద్యోగాలు ఇస్తే నాలుగేళ్లు పోతే ఐదు సంవత్సరాలు మేము వస్తుంది రాజధాని రోజు ఆ రాజు సింగపూర్ బేది సింగపూర్ బొమ్మ స్కెచ్ చేసి దో వచ్చేసింది సింగపూర్ అనేసి అడు బేది జపాన్ వచ్చేది జపాన్ ఇదో ఈ మోడల్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేది ప్రపంచ రాజధాని అంట ప్రపంచ రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని కడదాం అంటే ప్రపంచ శ్రేణి రాజధాని కడతాం ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడితే రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం అవినీతి రహిత ముఖ్యమంత్రి ప్రజలు మోసం చేస్తారు చెప్పండి మీరు మాత్రం దోసుకోవాలా ఇప్పుడు ప్రజలు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కి నేను హెలికాప్టర్ ఇస్తాను చెప్పండి ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కి సింగపూర్ జరగండి మీరు చెప్పారు అదే మీరు కూడా విమానాలు తీసుకుని సింగపూర్ చూపిస్తాను రైతులు కూడా మోసం చేస్తారు యాభై వేల కోటి యాభై వేల ఎకరాలు తీసుకొని ఈ రోజు వాళ్ళు వ్యవసాయం కూడా చేస్తారు రైతులు కూడా నాశనం చేస్తారు ప్రతి వర్గాన్ని నాశనం చేసినారు వ్యాపారస్తులు నాశనం చేసినారు రైతులు మోసం చేసినారు నిరుద్యోగులు మోసం చేసినారు డాక్టర్ మహిళలు మోసం చేసినారు ప్రతి సామాజిక వర్గాన్ని మోసం చేసినారు ఓకే ఓకే ఇవాళ వైసీపీ ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తూ ఉంది మార్చి ఒకటో తేదీ అన్ని కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల వద్ద అలాగే మార్చి ఐదో తేదీన ఢిల్లీలో ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆందోళన చేపడుతూ ఉంది ఇది దీన్ని ఎలా భావిస్తారు అంటే సమయం మేము సావరసంగా మేము యుద్ధం చేస్తాం అని చెప్పడం లేదు మేము కత్తులు ఎత్తుకొని పోము మేము సావరసంగా నిరసన తెలియజేసి గొడవలు చేస్తాము రక్తం చేస్తామంటున్నారు ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రత్యేక హోదా కోసం రైల్వే జోన్ కోసం ఈ పెట్టు అమరావతికి నిధుల కోసం మేము జంతర్ మంత్ర వద్ద ధర్నా చేస్తున్నాము ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొంటారు మీరు కూడా మీ లోపల మీరు నిలదీయండి మీరు స్వార్థ ప్రయోజనాలు పాటుపడద్దండి ఇంకా నాలుగేళ్లు సంపాదించుకుని చాలు మీకు ఇంకా ప్రజల కోసం చేయండి చర్చించేసి మా ఎంపీలు రాజీనామా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ స్పీకర్ ఆయన చెప్పారు రాజకీయ పార్టీలు ఐక్యంగా ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సూచిస్తున్నారు ఇది వాళ్ళది మీడియా వచ్చే కార్యక్రమం ఈ మీడియా వచ్చే కార
పత్రికలు వచ్చిన కథనాల మీద సమీక్షించి విశ్లేషించినటువంటి విశ్లేషించినటువంటి శ్రీ సరిత నాగరాజ్ గారికి అలాగే రాజేంద్ర గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ మీడియా వచ్చే కార్యక్రమం తర్వాత సమయంతో రేపు ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుస్తాం అంతర్వశాల